Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So, in for today's vlog, ay mag-review ako ng bagong foundation ng Maybelline, which is yung kanilang Maybelline Fit Me Dewy Plus Smooth Normal to Dry. Before kasi, di ba, alam natin na meron sila yung ito, yung matte and poreless nila na Maybelline Fit Me Foundation. And ito lang yung Maybelline Fit Me Liquid Foundation sa line na yun. And ito lang huli, nag-release sila ng ito, yung bago nila, Dewy Smooth normal to dry. So, my skin is, um, depende sa panahon. Madalas oily, pero minsan naman normal talaga siya. Hindi naman ako kagaya nung iba na sobrang, sobrang um, oily talaga. Pawisin lang ako guys, kaya mas mabilis akong mag-oil up compare sa iba. Let's proceed sa packaging. So, first, sa packaging, very sleek, kagaya rin ng kanilang dating liquid foundation, same lang yung lagayan, and sa likod, naka-tape siya, and meron ditong, um, ano ba to? Meron dito yung pinaka-detail ng kanilang product, nakalagay dito yung shade, 210 yung binili ko guys, before 220 ako, pero feel ko medyo nag-oxidize nag to na kaunti sa akin, so think ko mas light dapat tong 210, eto yung sandy beige, tas sa likod, um, nakalagay dito, for normal to dry skin, lightweight, breathable foundation, hydrates and smooth skin texture, natural dewy finish, UV UVV protection. Yung dati kasi, alam ko, wala tong wala tong wala tong SPF. Pero yung bago nila, meron na siyang UV protection SPF 20P. So, nakalagay din siya sa unahan, guys. Hindi nyo lang masyado makita. And, 30ml, kagaya rin ng dati. Nakalagay dito yung manufacture date, which is nung February 2019 daw. Mm hmm <laughs> Hindi ako sure. Eh, ito siya guys. So, basta dyan sa ilalim. So, sa taas, nakalagay yung shade. 210, gaya rin nung dati. Yan. Once na i-open natin siya, guys. Ayan, pump siya. Yung dati kasi, hindi siya pump. Medyo madumi na to, guys. Ayan, no? Hindi siya pump. Ngayon, di pump na siya. Ito, sobrang hirap na ito, guys, gamitin. Kasi, minsan napapasobra yung nilalagay mong product. Pero ito, guys, pump na siya. Makokontrol mo na kung gaano kadami. So, let's proceed naman sa application part guys, nabuksan na natin and ipapump ko siya sa aking kamay. Ah! Ayan siya guys. One pump. Ting ko mga dalawa siguro. Hindi naman ako marami maglagay pero ayan, ganyan lang kadami. I have here brush and sponge dito sa aking right. Gagamitin ko yung sponge and sa left side gagamitin ko naman yung brush. So, apply ko na guys. Zoom ko kayo ng kaunti. Huwag nyo na lang pansin yung mga tigyawat ko guys. Nag-break out kasi ako. So, ayan guys. Medyo malapit na kayo. As you can see, medyo runny ng bahagya yung ano. Yung pinaka product. Ayan guys, so nagra-run siya ng kaunti. Tingin ko ganyan talaga kapag ka mga dewy-dewy compare sa matte na foundation. Yung L'Oreal kasi na foundation ko, yun talaga guys, ano siya, medyo thick compare talaga sa uh, Maybelline Fit Me foundation nila. So, ayan, apply na natin. Dito muna sa kabila. So, ayan. Gamit ako ng sponge. Ito yung natira sa in-apply ko. Ganyan talaga guys kapag ka dewy yung product, ay yung foundation. Medyo mapaparami ka kasi maano ma siya eh, ma-liquid. Ano ba tag ito? Manipis para sa akin. So, ayan. So, ayan guys, ito yung sinasabi ko. Parang kapag ka yung mga dewy product na foundation, kapag ka in-apply mo sa face mo, tapos ginamit mo yung sponge pa, 
manipis yung consist manipis yung yung nabibigay na coverage ng mga Dewey Foundation and mas napapanipis pa yon kapag ginagamitan natin ng sponge kasi nahihigop ng sponge yung mismong product Favorite foundation ko yung Maybelline Fit Me talaga nila na foundation. Yung before, yung nag-iisa lang nilang foundation. And ubus na po yung aking foundation na yan. Kaya bumili na rin ako kasi wala na akong foundation. And masasabi ko na halos the same lang. Siguro mag half and half video na lang tayo para malaman natin kung um, sino yung pinaka mas okay guys na foundation. As you can see, Medyo nagkaroon ng coverage dito sa aking um, right side ng face. And dito, very bare pa siya. And moisturizer lang yung nilagay ko dyan, guys. So, i-apply ko na dito sa kabila gamit naman yung aking brush. Yung mga natira, kunin ko muna bago ako mag-pump para malaman natin kung gano'ng kakadami yung kailangan ko. So, ganyan pa lang yung nalagay ko. Magpa-pump pa ako, guys. Ayan. lang. Isang press lang yung guys. Maganda yung pump nila and hindi nag parang yung tae-tae yung sumasabog kapag pinapump or yung mahirap ipump. Sa una lang kasi syempre hindi pa gaanong nakakaakit yung product sa mismong pump. So, pinapump pa pataas yung product. So, yun guys. Lagay ko lang dito. I-buff ko lang ng brush. So, ayan guys. Nakita ko na agad yung coverage niya. Nung blinend ko pa lang siya ng brush. Compare nung ginamit ko yung sponge na talagang nahigop. Pero as you can see, mas maganda yung finish na to. Kasi medyo uh, sheer siya para sa akin. Kasi hindi naman ako ganun kadaming uh, mga dapat i-cover. Actually guys. Pero kung kayo yung may gusto talagang matakpan. Yung may mga... Uh, ano ba tawag na ito? Mga scars ng pimple. Ako, ito lang naman or ito. Pero hindi ko na, sila masyadong kinocover kapag ako may pimple. Kasi para mas mabilis silang maghilom guys. Once kasi na tinatakpan mo sila, parang nahaharang yung dapat ng moisture na makuha nila para kung maghilom sila guys. Parang yung sugat kapag tinakpan mo ng band aid, mas matagal siyang maghihilom. So ako guys, As much as I can, hindi ako naglalagay ng product dun mismo sa pimple. Pero since nagre-review po ako, maglalagay po ako. So, ayan guys. So, ayan guys. Natapos na yung application. As you can see sa aking face dito sa aking left side na ginamit ko is yung aking bopping brush is... Medyo mas makapal yung coverage compared dito. Kasi nga guys, yung alam ko yung mga dewy foundation talaga ay medyo liquidy sila. Kaya mas madali silang masipsip ng mismo sponge na gagamitin nyo. So dito sa aking left, as you can see, medyo sheer siya compared dito. So kung ako yung papipilian, mas gusto ko tong part na to. Kapag wala akong dapat i-cover. Pero mas gusto ko naman tong part na to kung meron akong gustong takpan. So, ayan siya guys. So, ayan guys. Natapos na ako mag-apply ng foundation sa aking face. Uh, if finish ko lang to, lalagyan ko ng konting blush, powder, and kilay. Then, babalikan ko kayo. So, guys. I'm back. So, naglagay lang ako ng... Uh, sinet ko lang yung face ko with the Maybelline Fit Me. Matte and Poreless Powder. Yung kanilang compact powder. So, ito yun guys. Ilalagay ko yung link ng review ko sa baba. So, ginamit ko to guys para hindi masyadong ma... Uh, ano ba tawag na ito? Para hindi masyadong ma-cover yung foundation. Makita pa rin natin yung performance niya guys. Sinet ko lang talaga siya. And hindi na ako naglagay ng highlighter. Kung may nakikita man kayong glow dyan sa aking mga high points sa aking face... Which is yan po yung foundation. So, 
Naglagay lang ako ng konting blush and bronzer, then mascara and lip tint. And yun lang po yung nilagay ko. So, it's already 11.38 na ng tanghali. So, titignan natin kung gano'n siya kabilis mag-oil up sa akin, guys. Yung weather po ngayon ay hindi ganun kainit. Ipapakita ko na lang sa inyo sa natural light kung ano yung itsura ng aking face. So, ayan guys, nasa natural light tayo. Nandito ako sa terrace namin. And as you can see, um, sakto lang yung shade sa aking face. Tingin ko naman. And, ayan guys. Ayan siya. Medyo may mga dewy-dewy part dyan. Ito guys, ito. Pero saglit lang ako talaga nagayos guys kasi konti lang naman nilagay ko. Yung kilay ko tattoo yan guys, ilalagay ko rin yung link sa baba kung paano ko siya ginagawa. Ayan guys, hindi yan ano. Hindi naman ako nagkilay kaya and mas mabilis po yung pag-ayos ko. So, ayan siya guys kung may naririnig kayo ngayon sa kapitbahay yun. So, ayan guys. So, balikan ko kayo for the update mamaya. Bye! Okay. So, ayan guys. Uh, it's already... 2.56 na ng tanghali. So, ayan. Hindi mo makita. 2.56 na ng tanghali. And as you can see, okay pa naman yung foundation ko. Nandyan pa yung blush and yung bronzer nandyan pa guys. And medyo nagiging visible nga lang yung pimple ko dito. Pero dinignan ko siya kanina sa salamin bago ko i-vlog to. And maganda siya tignan guys, glowy glowy, pero hindi po siya oily. So, ayun guys, um, balikan ko kayo mamaya for the update again. For the last update, so, um, last update ko na to kasi 6.45 na guys, hindi ko na siguro maiaabot pa ng 9 kasi may klase ako ng 7. So, um, para sa akin, okay pa naman yung itsura niya, ikita nyo naman sa cam na, ayos pa talaga siya, hindi pa ganun ka talaga, alam niyo naman kapag sobrang greasy na nung face dahil sa oil, di ba? parang sobrang haggard na pero ito okay na okay pa so simula, ano oras pa yun? 11 something, mag to 12 ganyan, and almost 7 na rin I think 7 na, hindi naman siya ganun ka oil up talagang glowy lang siya guys so magbablat ako, gagamitin ko tong ano, Silk Secrets na oil control sheet. So, magblat ako. Isa lang muna. So, ito lang sa half guys. Ha? <laughs> wala, parang wala nga eh. Oh, bablat lang ako guys. Pati dito sa noo ko. Ito kasi dito ako nag-oil up talaga sa bandang noo. So, Ayan, oily na siya, guys. Ayun, ayan siya, guys. Ito yung nakuha sa, sa half ng face ko. And, tingin ko kakasya pa itong top banda sa kabila. Tingnan natin. Yung noo ko, yung oily lang. So, ayan. Dito kasi ako nag-oil talaga sa may kilay at saka sa noo, guys. Ayan, guys. Wala na akong oil sa face. As you can see, parang bumalik lang sa umpisa yung aking, ano, pagkamat ng face kanina nung senet ko. Pero may pagka-glowy may pagka pa rin siyang naiwan. So, eto, guys, yung nakuha kong oil. Ayan. Ano ba? Ayan. Ito kasi yung... So, ayan siya, guys. Halos isang papel lang naman. Kaya, think ko naman, guys, sa mga kagaya ko na normal lang, normal to, hindi naman ganun ka oil up talaga. Normal lang yung, ano ba, um, normal lang yung skin, hindi ganun ka oily, guys. Okay na okay tong foundation na to. Okay na okay tong foundation na to, lalo sa panahon ngayon kasi uh, alam nyo na medyo sabi nga sa balita lang niya na so hindi na ganun kainit yung weather and gusto natin na magkaroon tayo ng kahit pa paanong glow sa face, hindi naman sobrang mat na parang alam nyo yun, nag, na, ano na yung balat natin, parang wala ng moisture. So okay na okay tong foundation na to guys and like ng price pa rin ng Maybelline Fit Me Foundation, I think 399 pa rin ito, guys. And nabili ko lang to ng 200 something kasi naka-sale ito, guys. So, 
Ayan guys, packaging okay na okay. And nakapump na siya guys. Yung pump niya hindi naman mumurahin kasi nagpapump talaga siya ng maayos. Sec yung pangalawa is yung price range. Okay na okay din yung price niya para sa foundation guys na maganda yung performance. 299. Again, 299 po kasi madalas siyang nag-sale. Antay nyo lang. And yung performance, okay naman siya. Hindi naman ganun ka-glowy. Maganda yung pagka-glow niya guys. Even maset mo siya, siguro wag mo lang ibibake masyado. Okay siya guys. Siguro kung binake ko pa nga, baka mas nagtagal pa bago ko nag-oil up talaga. So, ayun guys. Yun lang masasabi ko guys. Sana nakatulong tong video na to sa inyo. And, marirecommend ko tong foundation na to. Kung nag-enjoy kayo and nakatulong to, please like yan tong video na to and mag-subscribe na kayo sa aking channel para ma-notify kayo sa aking every upload. Yun lang guys. Bye!